போற்றும் பாவை விழா மார்கழி திங்கள் இரண்டாம் நாள் திருப்பாவை இரண்டாம் பாசுரத்தை இசையோடு கேட்டு மகிழ்ந்தோம் அதன் விளக்கத்தை இப்பொழுது காண்போம் வையத்து வாழ்வீர்கள் என்று இந்த பாசுரம் தொடங்குகிறது கோதை நாச்சியார் வையத்தில் வாழ்பவர்களே கேளுங்கள் மார்கழி மாதம் பாவை நோன்பை எப்படி நோக்கிறோம் தெரியுமா அந்த நோன்பை மேற்கொள்வதற்கு என்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டும் தெரியுமா நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் கேளுங்கள் என்று உரைக்கிறார் பார்க்களதினுள்ளே அரிதுயிலும் அந்த திருமாலின் பாதார விந்தங்களை எப்பொழுதும் போற்றி பாட வேண்டும் பால் உண்ணக்கூடாது நெய் உண்ணக்கூடாது கண்களுக்கு மை தீட்டக்கூடாது கூந்தலிலே பூச்சூடக்கூடாது அதிகாலையிலேயே எழும்பி நன் நீராடி அந்த மாயவனின் அந்த மாதவனின் கோவிந்தனின் பாதார விந்தங்களை மனத்திலே இருத்தி போற்றி பாட வேண்டும் பிறருடைய குறைகள் எதையும் நாம் பேசக்கூடாது நல்ல சொற்களையே இனிய சொற்களையே எப்பொழுதும் பேச வேண்டும் மற்றவர்களை பற்றி குறை கூறக்கூடாது கோள் சொல்லக்கூடாது மற்றவர் மனம் புண்படியும்படியாக எதுவும் நாம் பேசக்கூடாது நம் கையால் நம்மால் இயன்ற தர்மங்களை செய்ய வேண்டும் ஒரு குழந்தையினுடைய படிப்பிற்கு நாம் உதவலாம் ஒரு கோயில் திருப்பணிக்கு நம்மால் இயன்ற ஒரு சிறு தொகையை கூட கொடுக்கலாம் தர்மங்களை செய்ய வேண்டும் இல்லாதவருக்கு எளியோருக்கு பிச்சையிட வேண்டும் நம்மாலான உதவிகளை ஆதரவை அவர்களுக்கு வழங்க வேண்டும் இப்படி செய்தோமேயானால் இப்படி நல்ல எண்ணங்களை பிறர் குறித்து கோள் சொல்லாமல் நல்ல எண்ணங்களோடு பிறருக்கு உதவும் மனப்பான்மையோடு இயன்ற உதவிகளை பிறருக்கு செய்து மனத்திலே அந்த பெருமாளின் திருத்தாள்களை நிறைத்து போற்றி பாடி நாம் நோன்பிருந்தோமேயானால் இந்த பிறவி கடலை நீந்தி நாம் கடக்கலாம் அதற்கு அந்த மாதவன் கேசவன் நமக்கு துணை புரிவான் உதவுவான் என்று சொல்கிறார் ஆண்டாள் இங்கே பால் உண்ணக்கூடாது நெய் உண்ணக்கூடாது கூந்தலிலே மலர்ச்சூடக்கூடாது கைகளிலே கண்களிலே மை தீட்டக்கூடாது என்று சொல்கிறார் ஏன் அப்படி சொல்கிறார் நோன்பு என்றால் என்ன விரதம் என்றால் என்ன இறைவனை முழுவதுமாக மனத்திலே நிறைத்து கொண்டு முழுவதும் இறை சிந்தனையிலேயே கழிப்பது தான் நோன்பு சும்மா சாப்பிடாம இருக்கிறது விரதம் கிடையாது சும்மா கா காலையும் மாலையும் கோயிலுக்கு போய்விட்டு வந்தால் அது விரதம் கிடையாது மனத்திலே அவனுடைய சிந்தனை இருக்க வேண்டும் அது இல்லாம நான் சாப்பிடல அப்படின்னு சொன்னா அது விரதம் ஆகாது மனத்திலே அவனுடைய நினைவை அவனுடைய புகழை அவனுடைய திருத்தாள்களை பாதார விந்தங்களை ஏற்றி அவனுடைய சிந்தனையிலேயே நாம் இருக்க வேண்டும் இறை சிந்தனையிலேயே அந்த இறையையே நாம் எண்ணிக்கொண்டிருக்க வேண்டும் அதுதான் நோன்பு அதற்கு நம்மையே மறந்து அலங்கரிப்பதிலோ இல்லை அல்லது உண்பதிலோ நம்முடைய கவனம் போகக்கூடாது நம்முடைய கவனம் முழுவதும் அந்த இறையை பாடுவதிலேயே அவனுடைய புகழை அவனுடைய அருளை அவனுடைய கீர்த்தியை எல்லாம் நாம் அனுபவிப்பதிலேயே இருக்க வேண்டும் மை தீட்டி பூச்சூட்டி அலங்கரித்து கொள்வதிலோ அல்லது பாலும் நெய்யும் உண்பதிலோ நம்முடைய நாட்டம் செல்லக்கூடாது என்பதை சொல்வதற்காகத்தான் விரதம் என்பது அனைத்தையும் மறந்து அந்த இறையையே நினைத்து கொண்டிருப்பதுதான் என்று அந்த நோன்பிற்கான விளக்கத்தை இந்த பாசுரத்தின் மூலம் அழகாக அழுத்தமாக கோதை நாச்சியார் பதிவு செய்திருக்கிறார் இந்த பாடலை பாசுரத்தை வையத்து வாழ்வீர்கள் வையத்தில் இருப்பவர்களெல்லாம் கேளுங்கள் என்று தொடங்குகிறார் 
முடிக்கும் பொழுது ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கைகாட்டி நம்மால் ஆன்ற நம்மால் இயன்ற பிச்சையை உதவிகளை ஆதரவை ஏழை எளியோருக்கு நம் கைகளால் செய்ய வேண்டும் நம்மாலான தர்மங்களை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி உய்யுமா அப்படி செய்தோமே ஆனால் நாம் இந்த வாழ்க்கை இந்த பிறவி கடனை நாம் தீர்க்கலாம் இந்த பிறவி கடலை நாம் கடந்து அந்த திருமாலினுடைய பாதார விந்தங்களை நாம் அடையலாம் என்று இந்த பாசுரத்தின் மூலமாக நமக்கு உணர்த்துகிறார் ஆண்டாள் படுக்கையில் இருக்கும் பெண் சீச்சி இப்படி உரைப்பீர்களா உங்கள் தோழியிடம் இதுவும் நீங்கள் வேடிக்கையாக பேசும் வார்த்தைகளோ இப்படியும் என்னை ஏசுவீர்களோ என்னை கேலி பேசுவதற்கு இதுதான் நேரமோ என்று சினுங்குகிறாள் படுக்கையில் இருக்கும் பெண் 